வரலாற்று பாதை முன்னூற்றி அறுபது பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பும் எளிமையும் எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி உதவும் மனமும் கொண்ட திருக்குறள் வழி சான்றோர் திருமிகு சு அழகர்சாமி அவர்கள் மிக நேர்த்தியாக நம் உள்ளார்ந்த உணர்வுகளை தொகுத்து வெளிச்ச தீபங்கள் எனும் நூலினை தந்துள்ளார் நமக்காக அமைந்துள்ள வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் நட்சத்திரமாக விளிம்பு நிலை மனிதர்களுக்கும் நடுத்தர மக்களுக்கும் வாழும் வரலாறாக மாறி வாழ்வியல் பாடம் நடத்துகிறார் நம் அழகர் சாமி மிக எளிய நடையில் அழகர் சாமி அவர்கள் தனது சிந்தனைகளை நூலாக்கி தந்துள்ள விதம் பாராட்டுக்குரியது வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டிய அனைத்து விஷயங்கள் குறித்தும் அழகாக விவரித்துள்ளார் மேலும் வெளிச்ச தீபங்கள் எனும் இந்த நூலில் இருபத்தி மூணு தலைப்புகள் கொண்ட பொருளடக்கங்கள் உள்ளன அதில் முதல் தலைப்பு அன்புச்சரம் கணவனும் மனைவியும் வேற்றுமையின்றி கூடி வாழ்ந்தால் ஒரு அன்புச்சரம் பெற்றோரை கைவிடாமல் அனுசரித்து கடைசி வரை காப்பது ஒரு அன்புச்சரம் தன் குழந்தைகள் கேட்பதை வாங்கி தருவதோடு நில்லாமல் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ப்பதென்பது ஒரு அன்புச்சரம் மாமியார் மருமகள் சண்டை சச்சரவின்றி ஒற்றுமையாக இருந்தாலும் ஒரு அன்புச்சரம் அண்ணன் தம்பி உடன் பிறந்தவர்கள் திருமணமாகி ஒரே வீட்டில் ஒற்றுமையுடன் வாழ்வதும் ஒரு அன்புச்சரம் இரு குடும்பம் ஒரே வீட்டில் கருத்து வேறுபாடின்றி வாழ்வது ஒரு அன்புச்சரம் இவைகள் அனைத்திற்கும் விட்டு கொடுத்து சிறு சிறு தவறுகள் இருப்பினும் சகித்து கொண்டு இன்ப முகத்துடன் வாழ்வது ஓர் அன்புச்சரம் அன்புச்சரம் என்று ஆறு வகையில் சொல்லியிருக்கிறேன் எனது கணிப்புப்படி ஆயிரத்தில் ஒரு குடும்பம்தான் அப்படி இருக்கிறது நாமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் விட்டு கொடுப்பது என்பது நல்ல குணம் அத்துடன் கூடிய சகிப்புத்தன்மை என்பது மற்றொரு நல்ல குணம் விட்டு கொடுத்தலும் சகிப்புத்தன்மையும் இருந்தால் ஒரு குடும்பத்தில் இருபத்தைந்து உறுப்பினர்கள் இருந்தாலும் இது ஒரு பெரிய குடும்பமாகவும் பெரிய பாரமாகவும் தெரியாது இதுவரை குறிப்பிட்டது போல் இருபத்தைந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட குடும்பம் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த குடும்பத்தை பார்த்து தலைவணங்கலாம் மேலும் அவர்களின் ஒற்றுமைக்காக ஆண்டவனிடம் நம் பிரார்த்திக்கலாம் நடக்குமா பொதுவாக பெரியவர்கள் அதாவது வீட்டோடு ஒன்று இருக்கும் பெரியவர்களை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்பது ஒன்று மற்றொன்று அந்த பெரியவர்களை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பது ஒன்று பெரியவர்களை மதிப்பதென்பது காலில் விழுவதல்ல அவர்களிடம் பேசும்போது அன்பாக நடந்து கொண்டாலே போதும் பெரியவர்களை கௌரவமாக நடத்தென்பது அவர்களது கையில் பீரோ சாவியோ அல்லது குடும்பத்தின் அதிகாரத்தையோ கொடுக்க வேண்டும் என்பதல்ல அவர்கள் சொல்லும் அறிவுரைகளை தட்டாமல் கேட்டு நடந்து கொண்டாலே போதும் அனைவருக்குமாக உணவு சமைக்கும் போது பெரியவர்களுக்கான உணவை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிட வைத்து சந்தோஷப்படுத்தினால் போதும் மேலும் அவர்களுக்கு பண்டிகை நாட்களில் தேவையானவற்றை முழு மனதோடு மகிழ்ச்சியோடு வாங்கி கொடுத்தாலே போதுமானது இவ்வளவுதான் அதுவும் ஒரு அன்புச்சரம் நாம் பெரியவர்களுக்கும் தாய் தந்தைக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமை இதை கூட செய்ய முடியாவிட்டால் வேறென்ன இருக்கிறது வளரக்கூடியவர்களான நமக்கும் பெரிய வயதாகும் போது எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து பார்த்தோம் என்றால் பெரியவர்களை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்க மாட்டார்கள் சிறியவர்களில் இருந்து பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் மனக்கசப்பு இல்லாமல் ஒற்றுமையாய் வாழ்பவர்கள் ஆயினின் அதுதான் பல்கலைக்கழகம் இவை அனைத்தையும் கடைபிடித்தால் எவருமே ஆயிரம் வல்ல வெடிச்சரத்தையும் தோற்கடித்து விடலாம் இதுவே வெளிச்ச தீபங்கள் எனும் நூலில் அன்புச்சரம் எனும் தலைப்பில் அழகர்சாமி அவர்கள் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள்